Bună ziua! Ne aflăm uh, astăzi la standul uh, Muzeului Național al Literaturii Române. Lansăm o nouă carte, este o carte despre teatru. Care, după cum vedeți, avem niște invitații cunoscuți, doamna Ludmila Patlanjoglu, doamna Rodica Mandache și domnul George Mihaisă, directorul Teatrului de Comedie și, evident, autoarea, doamna Doina Pap, binecunoscută scriitoare, critic de teatru, istoric de teatru, a scris și cărți foarte importante, și chiar și în această carte ea își exersează talentul de istoric al teatrului, pentru că o parte consistentă a acestei cărți este dedicată începuturilor teatrului de comedie, teatrul inaugurat de Radu Beligan cu o trupă faimoasă care a făcut istorie nu doar în România, ci și în turnee în străinătate, cu regizorii uh, excepționali David Esring uh, sau uh, Lucian Giorchescu, care uh, uimeau uh, lumea pariziană cu spectacolul lor, precum uh, Rinocerii sau uh, Troilus și Cresita, cu mari actori ca uh, Gheorghe Dinică, uh, Marin Moraru, atunci s-a creat acest cuplu extraordinar. Cartea mai conține și, evident, cronici de teatru. Este vorba de, mai degrabă, de receptarea unor autori importanți în România. Felul cum au văzut uh, uh, mari regizori uh, operele de teatru ale lui Cecu, Molier, sunt și... Uh, niște portrete foarte reușite ale unor personalități ale teatrului române. Sunt mari actori care sunt zugrăbiți în fiecare în singularitatea lui și specificul său interpretativ. Actori ca Victor Remenciuc, știu și eu Ion Caramitru și, bineînțeles, cei care se află alături de noi. Acum am să îi dau cuvântul doamnei Ludmila Pasanjoglu, care este colega de, de scris a doamnei Doina Aș vrea să vă adresez invitația să cumpărați această carte. Da? Aproape? Da. Da? Acum se aude, da? Da. Aș vrea să vă adresez invitația să cumpărați această carte și care sunt argumentele mele. Doamna Doina Pap nu este numai un critic important, un critic mare al mișcării teatrale românești. Doamna Doina Pap are și un talent special, deci are un talent de scriitor. Cărțile ei, noi le recomandăm întotdeauna studenților, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București și ei le citeau și erau pasionați de uh, nu numai modul în care uh, doamna Pap analiza spectacolele, uh, uh, crea portretele uh, figurilor mari despre care uh, s-a vorbit uh, aici. Uh, de altfel, Doina Pap <coughs> Este și autoarea unor monografii absolut minunate. E monografia lui George Miveiță, monografia Silviei Popovici, monografia lui Horatiu Măleele, care e undeva pe aici, a lui Alexandru Darie, care tot se citesc, au idee, se, se citesc pentru că scrisul ei, scritura, este absolut minunată. Deci sunt cărți scrise cu uh, emoție, nu numai cu uh, inteligență și analiză, cum uh, fac de obicei uh, specialiști în domeniul uh, teatrului. Uh, uh, cartea mai are, cum și vedeți, arată uh, superb. Uh, e uh, 
trebuie toate laudele adus uh, editorii Muzeului uh, Literaturii uh, uh, Române și uh, directorului acestui uh, muzeu, care aici a și care a vorbit, pentru efortul pentru aceste cărți, ce minunat sunt sub aspect grafic uh, uh, prezentate. Uh, okay apropo de talentul Doinei, ea are și o idee extraordinară, n-am întâlnit-o aici. În prefață a găsit și titlul Cel care trece și pe ea a inspirat-o Cehov, un personaj cehovian, călătorul care apare în Livada și trece și pe care Doina argumentează, îl identifică chiar în persoana autorului, a lui Cehov, care e personaj în propria lui piesă. Deci știință, istorie, veți găsi aici, dar și poezie. Deci o carte scrisă cu emoție, un document excepțional, foarte important pentru arta spectacolului românesc. Închei prin a-i felicita pentru această minunată realizare, atât pe editura, cât și pe doi navali. Mulțumim, doamnei, când vine a la joclu. Continuăm lansarea acestei cărți, dându-i cuvântul doamnei Rodica Mandache, unul dintre personajele importante ale cărții noastre să ne spună gândurile ei despre această reîntâlnire. Doina Pap e cineva foarte temut. Nu e cineva comod deloc. Nu știi niciodată cum o să fie cu ea, ce o să scrie sau ce... Uh, cum ai să ieși tu din uh, întâlnirea asta. Mă bucur că sunt aici și mă bucur că îi pot spune că este unul din oamenii care prin ce a scris m-a făcut să mă gândesc, să mă refac, să re mă remodulez, să mă gândesc unde greșesc, pentru că și chiar, chiar și atunci când ești un actor uh, iubit de public și cu succes, uh, uh, publicul începe să știe mai bine decât tine ce ai să faci pe scenă, că știe toate... Și atunci uh, vine Doina Pap și uh, te desface în multe bucăți și tu rămâi destul de îndurerat după care faci un rol foarte mare. Numai pentru că ea a scris despre tine. În ce privește, eu n-am avut cartea, deci nu știu, dar uh, m-a sunat enorm de multă lume și uh, enorm este cuvânt uh, potrivit acum. Foarte multă lume care citise cartea, o aveau și mi-au spus că uh, scrie și despre mine, uh, scrie despre un rol uh, care mă joacă el pe mine și nu eu pe el, Republica Melania, și e, după aceea am știut cum sunt în spectacol. Nu știam până atunci. E cineva foarte important în viața noastră și, repet, nu e un om comod și te ia în, nici nu te ia în brațe, dar cronicile ei sunt, le pui undeva în bibliotecă ca să nu ți le fure cineva. Mulțumesc, doamna Pac. Ne continuăm discuția cu gândul pe domnul George Mihoiță să ne spună câteva cuvinte, mai ales că o bună parte din carte se referă la locul dânsului de muncă, la teatru de comedie. Bine ați venit! Rodicuța, pe mine mă ia în brațe, Doina. În ce sens? De fiecare dată când mă sună să mă întrebe ce mai fac, e ca și cum mă luăm în brațe. Îmi pare rău că nu pot de atâtea ori să-i răspund că sunt prins pe unde nu te aștepți. 
Iar de acum încolo, orice cronică, cât de rea va fi scrisă de Doina la adresa mea, o iubesc. O iubesc pentru că este un om atât de cald și apropiat, atât de sincer și deschis, încât n-ai cum să nu o iubești. Parcă, parcă cere iubire și n-ai cum să nu-i oferi iubire doi de pam. S-a apropiat de teatre, s-a apropiat de actori, de oameni de teatru foarte mult, dar s-a apropiat cu dragoste și cu inteligență. Cel puțin la teatrul de comedie a venit de fiecare dată cu dragoste. L-am întrebat pe Horatiu, omul în care cred cel mai mult în zona actoricească, mai vorățările. Vreau să scot și eu o monografie a mea, dar nu eu singur vreau, că nu mă pricep, dar știu ce să spun și eu în carte. Dăm și mie pe cineva. Doi la pap și numai doi la pap. Și așa am ajuns de am, acum vreo 5 ani de zile, tot cu ajutorul lui domnului Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, dar nu numai asta, încă un mare prieten al nostru, să fie editată la editura domnului Cristescu, Tracus Arte, Mihăiță, reconstituirea unei vieți. Vă recomand și pe asta. Să-ți o dau și ție. Primește-o din partea mea, Rodin. Vă mulțumesc! Îți, îți spun la mulți ani, ca și cum ar fi ziua ta. Este într-un fel ziua ta. La mulți ani cu dragoste. Profităm de ocazia că alături de noi se află și domnul Ioan Cristescu, care, printre altele, nu este doar de meserie director, ci istoric literar. Așa că este domeniul dânsului să, despre care poate să vorbească cu competență. Eu sunt doar redactorul și al editurii și chiar redactorul acestei cărți. Bună ziua! Nu vă mai prezint pe Doina Pap pentru că v-a prezentat-o și Rodica Mandache, și doamna Rutila și George Mehiță. Sunt convins că o cunoașteți. Ceea ce nu cunoașteți însă, până ce nu veți citi cartea, sunt câteva lucruri pe care, chiar dacă le știți, eu aș vrea să le întăresc. În primul rând, ca să fie un istoric uh, al teatrului, să fie un critic de teatru, trebuie să ai o cultură vastă, nu neapărat teatrală. Ceea ce Doina Pap are. Așa încât uh, acest, această calitate este uh, îndeplinită. În al doilea rând, trebuie să mai ai încă ceva, să știi că atunci când ai emoții, emoțiile vizionării unui spectacol, lecturii unei cărți, totuși, privirea ta de critic trebuie să fie, să își păstreze luciditatea. Ceea ce Doina Pap face de asemenea. Se mai întâmplă însă ceva ce rar am întâlnit în critica de teatru românească și anume că acele cronici de teatru, de spectacole, acele portrete, acele amintiri, să fie, se poate fi utilizate de un cercetător al istoriei teatrului. Pentru că aceste cronici trebuie să aibă o valabilitate nu a momentului cum are spectacolul, ci să aibă o valabilitate să intre într-o memorie scrisă. De asemenea, aceste cronici să fie competente și din punct de vedere al, cronic, al uh, analizei teatrale, dar în același timp să te poți și baza pe ele ca așa a fost. Cum te poți baza pe ele? În două elemente. Unul prin faptul că avem o narațiune, o povestire, și Doina Pap știe să încorporeze într-o cronică de teatru o narațiune. Și în al doilea rând, lucru extrem de rar, avem o exactitate a ceea ce se întâmplă acolo și mai mult decât atât, avem și o exactitate a ceea ce s-a întâmplat cu acel titlu de spectacol și în urmă cu 20 de ani, cu 30 de ani, ia pe când referiri, 
și la ce s-a mai întâmplat cu alte montări sau cu aceleași montări în viziunea uh, altor regizori sau altor scenografi, altor uh, uh, actori. Deci putem să, ne, putem să contextualizăm pe o perioadă destul de mare și să, să avem o viziune asupra realității teatrului românesc. Mai avem încă aici, cum spuneam mai devreme, niște portrete. Nu întâmplător se cheamă oameni, fapte, întâmplări teatrale. Pentru că, dincolo de uh, scrierea unei cronici de teatru, teatru înseamnă mai mult decât o cronică. Și în momentul în care ea creonează un portret al unui actor, acel portret este dublat, nu numai de... e dublat, în sensul în care, pe de-o parte, are un anumit tip de afectivitate pentru personajul pe care îl creonează, dar în același timp, parcă îi și construiește o posibilă idee de monografie. În ce direcție s-ar putea duce acea monografie a acelui personaj? Mai sunt două lucruri în acest volum pe care față de care niciun istoric al teatrului nu se poate să le ocorească. În primul rând, nu țin minte să fi făcut cineva o, o analiză a montărilor Molière în România. Doina Papa a făcut-o, am înțeles că la rugămintea lui George Banu și, bineînțeles, cu acordul domnului Mihăiț, am publicat și o micromonografie a teatrului de comedie. Am cerut acordul. E, pentru mine, e mai mult o chestiune de istorie, litera de istorie teatrală și de istorie literară. De ce de istorie literară? Pentru că o să vedeți. Doina Pap face parte din acei puțini oameni de teatru. Sunt, unii sunt aici și mai sunt câțiva puțini prin alte părți, care atunci când văd un spectacol, știi sigur că au citit și textul, au văzut și spectacol. Și pot, prin, această, prin acest parcurs, să se... Uh, să spun, te poți baza pe ei, pe ceea ce spun vreau să o laud prea mult. De ce a apărut acest volum la editura Muzeului Național Literaturii Române? Pentru un foarte simplu. Pentru că e o chestiune de istorie teatrală, istorie literară și istorie culturală pe care noi suntem datori să o edităm. Felicităm! Să dăm cuvântul autoarei. Nu înainte de a-mi cere scuze că nu sunt uh, uh, nu mai sunt cărți la raft, dar le puteți găsi sau la Muzeul Literaturii sau lâng, uh, și în sediul de lângă Unităr și în Tadacea sau pur și simplu să le comandați și vă vin acasă. Vă dați seama cum e să auzi că nu mai sunt cărți. Mă simt uh, bine nu pentru că am auzit atâtea vorbe frumoase și mă simt rău pentru că trebuie să țin. Dar mă simt bine pentru că mă simt bine pentru că suntem aici ca la teatru. Făcând uh, abstracție de gărăgia din jur, um, suntem înconjurați și deci de lumea de teatru uh, care uh, s-au regăsit și în cărțile mele. Trebuie să încep prin a le mulțumi infinit că și-au rupt din timpul lor. Sunt actori care sunt foarte ocupați. Reverență Rodica Mandache, reverență Lari și tu ești foarte ocupat, reverență iubitul meu, așa, și personajul Gottlieb din televiziune, împreună cu Lucia Constantinescu, Dorul Turmezi, portretul tău e la cald acum, dar va fi și la rece. Ce să vă spun? În, în cartea aceasta, într-adevăr, în care am adunat cronici din ultimii cinci ani și 
ce am muncit eu pe la gazete, dar și în alte împrejurări, respectiv studiile acelea teatrale care le-am inclus, este, bineînțeles, ceva din ce spunea Ion Cristescu, pe care îl consider nu numai prietenul meu, dar și un reputat critic de teatru și istoric, ale cărei, ale cărei păreri întotdeauna au contat pentru mine. Deci, dincolo de acest sumar fracționat între portrete, spectacole, cronici de spectacole pe care le vor regăsi poate greu cei vizați, pentru că au primit fiecare un titlu literar, o teatral, fiind vorba în unele cazuri de niște eseuri și nu de simple cronici. Deci, dincolo de toate aceste lucruri, despre spectacole de televiziune despre care am scris, vreau să citiți cei care o să ajungeți la această carte în ea și multe lucruri despre mine. Nu chiar toate, dar o mare parte. Pentru că teatru este nu numai pasiune, știință, aplicație, dar este și un mod de a comunica, de a dialoga cu lumea. Prin cartea aceasta, prin ce am scris, eu vă vorbesc, mă adresez dumneavoastră și m-am adresat și atunci când am stat tăcută în sala de spectacol celor care erau acolo, din punctul meu de vedere și privind întâi și întâi în lumea mea. Așa încât ce am scris este doar parțial o operă științifică, este mai mult una sentimentală și este nu despărțirea mea de teatru, pentru că se numește cel care trece, dar conștiința faptului că avem noi cei care stăm pe lângă scenă, în spatele ei, arta asta efemeră care vine și trece, ne bucură și de multe ori o uităm, este dovada că avem obligația să, să depunem mărturile acestea. Mărturile celui care a văzut spectacolul și nu mărturile de carte sunt nu numai emoționante, dar sunt cele mai adevărate și uh, ele uh, se referă la clipa aceea spectacolului pe care toți o uh, divinizăm, care este unică, este momentul acela în care actorul pe scenă a simțit într-un anume fel, după cum era starea lui, uh, cronicarul sau spectatorul din sală a simțit și el altfel. Două spectacole nu seamănă la fel. Am dreptate rodica. Paginile dedicate erodicăi sunt numai o parte din comentariile pe care eu le-am adresat și în alte cărți, pentru că ea este actrița pe care, pe care o știți, o știm și o aplaudăm, și este și un, un, un om de o calitate pe care sper că lumea o apreciază cum trebuie. Astăzi, în mod special, a venit aproape de la avion. Este un gest care pe mine mă obligă, nu mă obligă, Rodica, o să te iubesc așa cum te-am iubit și până acum. Este lângă mine și Ludmila, ne sprijinim reciproc în drumul acesta prin hățișurile vremurilor și ale teatrului și ca să înțelegeți cât e de importantă meseria noastră, aflați că eu, venind aici, am lăsat pe birou lucru la o, ta o, 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 o tabletă care o scriu pentru dicționarul multimedia al teatrului despre Anca Ovanez Doroșenco. Și în jurul calculatorului sunt cărți ale colegilor mei, Ștefan Oprea, Constantin Paiu, unii nu mai sunt printre noi, Valentin Silvestru. Deci cronicile acestea mă ajută pe mine să reconstitui viața teatrului de odinioară. Așa încât suntem și noi folositori la ceva, deci pe lângă faptul că profităm de dumneavoastră ca să ne mărturisim în felul ăsta, poate că contribuim și socialmente prin meseria noastră la cunoașterea lumii. Vă mulțumesc din suflet că ați venit și că suportați ca și mine scandalul ăsta de aici. Sper să o să avem parte și de o lansare mai liniștită, să stăm de vorbă și să bem și câte o cafea. 
vă mulțumesc!